നമ്മളൊരു നൂറ് പേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേര് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രജയില്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ രാജാവ് നഗ്നനാണ് എങ്കിൽ നഗ്നനാണ് എന്ന് പറയുക അതിനെന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർപ്പ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഹു കെയർസ് ഇത് ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് സി പി എം ആണ് അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ സംശയത്തോടുകൂടി കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആ പാർട്ടിക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടേം തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം പറയുന്നില്ല ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബി ജെ പി ഓട് പൊളിച്ചു കയറിയതല്ല ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്വാധീന ശക്തി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ആ ആ മുന്നണി തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അവർ അത്രത്തോളം വീക്ക് വിക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഭീഷണി വല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ മണ്ടന്മാരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ചെയ്തു കളയും മറ്റേ ചെയ്തു കളയും സർക്കാരിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലല്ലേടാക്കി കഴിയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഔദാര്യമാണ് സുഭാഷ് ബോസ് പൊതുവെ ഒരു അന്ന് ജപ്പാൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാല് പിടിച്ചാലും കഴുത്ത് വെട്ടിയാലും ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലികളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കോളംസ് എഴുതുന്നത് പതിവായിരുന്നു ബോസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഒരാളിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് ടൂൾസ് വേണം ആ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോൺ ലൈഫിൽ നിന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനുകളിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആളായിരുന്നു ഏകാധിപത്യം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടേം അദ്ദേഹം വരുന്നു ഈ രണ്ട് ടേം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഏകാധിപത്യ പ്രവണത അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ തവണ വരുന്നു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായി വരുന്നു ആ സമയത്തും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അഹിംസ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രീം അതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ട് ആ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഗാന്ധിയെ ഒതുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടേമിൽ അതാണല്ലോ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒതുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ തവണ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നേതാജിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ കിട്ടും പട്ടേലിനെ കിട്ടുമോ നെഹ്റുവിനെ കിട്ടുമോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് അബുൾ കലാം ആസാദിനെ കിട്ടുമോ ഇതെല്ലാം
അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിഘാതമാകും ഇതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗാന്ധി അത് ചെയ്തില്ല കത്തുകൾ അയക്കുന്നു നെഹ്റുവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പറയും ഗാന്ധിയോട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഗാന്ധി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുവേള നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ നിസ്സഹകരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരോടാണോ അതോ നേതാജിയോടാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയം തോന്നും അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നയാളാണ് അവസാനം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അത് ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ധാരയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മറ്റേ അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം അവസാന യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാഷ്ട്രപിതാവ് അങ്ങയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അല്ലെ അങ്ങയുടെ എല്ലാവിധ ആശീർവാദവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഐഡിയോളജിയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ബഹുമാനം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണല്ലോ അവരെ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവറുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആസാദ് ഹിന്ദ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുന്ന സമയത്ത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മേഴ്സിയിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർച്ചിങ് സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ ഗാനമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഈ സുഭാഷ് ബോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ചർച്ചകളിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷം ഈ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ചത് ഇന്ന് പക്ഷേ അവരതിൻ്റെ ലെഗസി എടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ല അത് പല വിഷയങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഈ വിഷയത്തിലും അവർ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് അനീതി കാണിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു റീസണുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു എംപയറിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഈ സന്യാസിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചലോ ദില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വഴി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് വഴി ഡൽഹി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നോൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇല്ലല്ലോ കാരണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗിക ഹിസ്റ്ററി ഈ ഇംഫാൽ കൊഹിമ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിയുന്നു ആ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗം ഉണ്ടായി അവർ കൂടി ഒപ്പം ചേരും അതായത് ഐ എൻ എയുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സോൾജേഴ്സ് മാത്രമല്ല ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഒപ്പം ചേരും ആ സമയത്ത് ചാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് വളരെ വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് 
ഒരു ഹോം ബ്രാൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും പിന്നീട് ബംഗാളിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഇന്നും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ മിഷൻ നേതാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടേക്കിംഗ് കോൾ ടു ന്യൂ കാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മണ്ണ് കയറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ന്യൂ കാസിൽ കോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോൾ ന്യൂ കാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു ഹീറോയെ ഹീറോ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിനോ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കുന്നതിനോ അവർ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബോധപൂർവം ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് പീപ്പിൾസ് ഡെയിലി പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെല്ലാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെതിരെയുള്ള കാർട്ടൂണുകളാണ് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ട പട്ടിണിക്കാരുടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് വീണ ബോംബാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ രീതിയിലുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ ഇറക്കി ടോജോയുടെ നായയാണ് ടോജോയുടെ പൂച്ചയാണ് ടോജോയുടെ ചട്ടുകമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഈ പി സി ജോഷി പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം റജിനാൾഡ് മാക്സിമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണ പ്രകാരം പോലും എന്തിനാണ് അവർ ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബ്രിട്ടന് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജപ്പാന്റെ കമ്പനികളെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജപ്പാനും ഐ എൻ എ കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എല്ലാ കാലവും ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബോധപൂർവ്വം പിന്നീട് വന്നിരുന്ന പല സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാ കാലത്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെഗസി ഒക്കെ ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സങ്കോചവും കൂടാതെ ഇതിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കെല്ലാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മോശം ചരിത്രം അതിനെപ്പറ്റി ഇവരാരും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കാലം കഴിയുന്നതോറും ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ മറന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടർ മറക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ചരിത്രം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അത് മറക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ അവരോട് പറയാനുള്ളൂ അഞ്ചാമ്പത്തികൾ എന്നായിരുന്നല്ലോ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഈ കോഴിക്കോട് ഐ എൻ എ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ കാരണം ഈ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള വി സി ജോഷി കൊടുക്കുന്ന കത്തിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരെ പിടിച്ചു പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം പത്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് ഇതൊക്കെ രേഖകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കരുതുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇവരുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പി സി ജോഷിയും റജിനാൾഡ് മാക്സ്വലും തമ്മിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സംവിധാനം ഈസ് അറ്റ് യുവർ ഡിസ്പോസൽ എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് പറയുന്നതിനുള്ള മെയിൻ ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ആ ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണം ആക്രമണം തന്നെയാണല്ലോ ഒഫൻസീവാണ് അതായത് യുഗോ ഒഫൻസീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ ഐ എൻ എ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൽ
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഇതിന് ശേഖരിക്കാനുള്ള സമയം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ആകെയുള്ളത് അതെ അല്ല ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടപ്പറി ഇഷ്യൂസ് ആണല്ലോ ചർച്ചകളിൽ വരിക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആലോചന നോക്കുക കെ സുധാകരൻ്റെ ഒരു പട്ടി റിലേറ്റഡ് പ്രസ്താവന ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ റാലി സി പി എമ്മിൻ്റെ റാലിയിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ലയോ പോയാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലീഗ് ഒന്നാകെ പോകുമോ ലീഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെയാകുമോ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണമാകുമോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം കേരളമുണ്ട് ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോക കേരള സഭ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് വർധനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വിഷയമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു വിഷയമാകാം ഇപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയാകാം അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാവാം വിഷയം ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലാണ് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതിന് അറിയാമല്ലോ ഈ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ആളെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ അന്നത്തെ പ്രൈം ടൈമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ വൈകിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനം മാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് വർക്കിലായിരിക്കും അത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനോ എടുക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് ഒരിടത്ത് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിരിക്കും ആ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പറ്റുന്നതിനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല നാളെ ഇന്നതാണ് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മളൊരു ചർച്ചയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വിഷയമുണ്ട് എങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു നാലഞ്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടി ഞാൻ ഓൾറെഡി തയ്യാറാണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അവയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളേജ് ഇലക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കും ഇരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവയർ ആണ് അതൊരു ഒരു സാധാരണ മലയാളി നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഡൈനമിക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മറ്റേതൊരു മലയാളിയെയും പോലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ധർമ്മ കോളേജിലെ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് പേർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പൊളിറ്റിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബോളട്ടൈൽ ഡൈനമിക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അവരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളു ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്തോ ഫാക്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തോ അതിലൊരു ആക്യുറസിക്ക് ഏത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഏത് സോഴ്സ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അത
പ്രിപ്പറേഷനും മറ്റത് നമുക്ക് ഈ അറിയാവുന്ന ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ നടന്നത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ രസകരമായ ചർച്ചകൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗതുകകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ആഡി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ പറയുക എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ചില ചർച്ചകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഡിഫറിങ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും വസ്തുതാപരമായി നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റിനോടായിരിക്കും യോജിപ്പ് പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ ലൈൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ടി ലൈൻ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരസ്യത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പരസ്യത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ ജെ ഡി എസും പിന്നെ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഖ്യം കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുപ്പത് സീറ്റ് എം എൽ എമാർ മാത്രമുള്ള പിന്നെ കുമാരസ്വാമിയെ എഴുപത് എം എൽ എമാരുള്ള കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നു ഇതാണോ ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ച നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തിന് ജെ ഡി എസ് പ്ലസ് കോൺഗ്രസ് ഭാഗത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കണം ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം ബ്രേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് വെർബാറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ തന്തയും മോനെയും കൊണ്ട് തോറ്റു ഇവർക്ക് ഓരോരോ തീരുമാനം അങ്ങെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇരുന്ന് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ തന്തെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവഗൗഡ കുമാരസ്വാമിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് രസമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ നമ്മളെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കും വാക്കുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോളൂ എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ചർച്ചകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കാരണം അത് എന്നെ അത്രത്തോളം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീ ലൈസൻസ് കിട്ടുക അത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവരുടെ കുറച്ച് ബഹിഷ്കരണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരു കുറവാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന മറുപടി ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന കമൻറ്റുകളാണ് കൂടുതൽ അല്ലാതെ ഒരു ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നൊന്നുമല്ല ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പല ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിപ്രായമല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് ഈ ഈ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സ്റ്റഫ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഈ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാളിനെ തന്നെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും മണ്ണ മറ്റേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം അതിലുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ അവർ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവത്തെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക്
അങ്ങനെ വെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലൊരു മർമ്മം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചാണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നിഷ്പക്ഷനായി ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി ഇടപെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അവരുടെ പക്ഷത്താകാൻ ശ്രമിക്കാറ് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷന് സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല പാർട്ടികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സീറ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ്സ് അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തിനും കൊള്ളില്ല എന്നും അറിയട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി വെളിഞ്ഞനെ ചിരിച്ച് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ രീതിയിലൊരു ഒരു അതിലൊരു ഒരു കാപട്ടിയും കൂടിയുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഇവരെയൊക്കെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ അതിന് ഫിറ്റല്ല എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിൽക്കുക വോട്ട് ചോദിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ല സൗഹൃദം തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉണ്ട് അത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചാപ്പയടിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് അവർക്ക് അതറിയാം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിരീക്ഷകന് നല്ല തിരക്കാവും പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം ഇത്രയും വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഒരു ഐക്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഐക്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പക്ഷേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കോമൺ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരിഫറൽ സന്ദേശം ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിലാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഡൈനമിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുമേ ആയിരിക്കില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരാം ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അതുവഴി കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണർവ് അതാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്ര ദൂരം നടന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തും സാധാരണ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയാണോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രത്തോളം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റീസെൻസി ഇഫക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ആൾക്കാർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് രണ്ട് ഈ ഐക്യം ഐക്യനിര എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെരിഫറലായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശം മാത്രമാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കീറാമുട്ടിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സീറ്റ് ഷെയറിംഗ് സീറ്റ് ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖ്യകക്ഷികൾ കുറവാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും പലരും വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റിടത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എസ് പിക്ക് എത്ര ബി എ
പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇവർ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരമോഹികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് ഇതിലെ ലക്ഷത്തിലേക്ക് വരിക ഇന്ന് ഇവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പദമല്ല പ്രധാനം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് നിതീഷ് കുമാറാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ കെജ്രിവാളാണോ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിട്ട് ഇനി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടേം തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഒരു സമയത്ത് മണിപ്പൂർ വിഷയം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലുമില്ല അപ്പം ആ വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും മാറിപ്പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം പോലും വേണ്ട കാരണം അവരുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ അജണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജി ആക്കാൻ കഴിയുമോ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാതെ ബി ജെ പി ഓട് പൊളിച്ച് കയറിയതല്ല ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം ഇതാണ് എന്നൊരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പറയാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം സി പി എം അതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യമല്ല ഈ സഖ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്കും ആഴത്തിൽ വേരുകളുണ്ട് എന്നും ഇവർ പത്ത് പത്ത് സീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉന്നം വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അത് അവർക്കും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്വാധീന ശക്തി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെ ആ ആ മുന്നണി തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അവർ അത്രത്തോളം വീക്ക് വിക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചധികം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും എൻ ഡി എക്ക് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാവും ഇതാ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരക്ക് ആവും ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പഠനത്തിനായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുടുംബത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വല്ല വഴക്കോ ഇടിയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല വീട്ടിൽ പൊതുവേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായം തുടങ്ങും അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ ഭയങ്കര കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവാദം ഉണ്ടാവുക പുള്ളി പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര കൺസേൺ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയണമെന്നും അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയവും ഇല്ലാതെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായാലും അച്ഛനായാലും വൈഫാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വൈഫിനൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും കാണുന്ന സമയത്ത് പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈഫ് തന്നെയാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷെ നേരത്
അതിൽ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഹാർഡ് കോർ സി പി എം ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ പാവയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു യഥാസ്ഥ യഥാർത്ഥ യാഥാസ്ഥിതികനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വയം കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഭരണത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ചെയ്യുന്നത് പലതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് തോന്നൽ കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ പാതയിലായിട്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അറിയാം അല്ലെ കെ എം ഷാജഹാനെ പോലെയുള്ള ശക്തിധരനെ പോലെയുള്ള പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ നാളെ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാറുണ്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൂരൊക്കെ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് വന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പാർട്ടി വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വികാരമാണ് പാർട്ടിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ന്യായീകരിക്കാനൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്സാഹവും എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വാലിഡ് ആണ് എന്ന ചിന്ത അവർക്കുണ്ട് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പാർട്ടി നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ടിയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പാർട്ടിയെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ അന്തം കമ്മി എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിത്തമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നിരവധി ആൾക്കാർ ആ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു മൂല്യ ശോഷണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണോ ധൂർത്തിനൊക്കെ എല്ലാ കാലവും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഈ രീതിയിലാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള കുറെ ചിന്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും പറയും നിങ്ങൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ കോൾ റെക്കോർഡ് എടുത്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകമിങ് കോൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സേവ്ഡ് അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭാവപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ പോലും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഒരു സംശയത്തോട് കാരണം ഒരു കേഡർ സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ സംശയത്തോടു കൂടി കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആ പാർട്ടിക്കുണ്ട് അതിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്ത ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുണമൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പേഴ്സണലി നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രജയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണ്ടേ രാജാവ് നഗ്നനാണ് എങ്കിൽ നഗ്നനാണ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിനെന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്പ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഹു കെയർസ് അത്രയും ഭീഷണി വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അതൊന്നും ഇല്ല ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വായിൽ കൊടി കുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ അത് മണ്ടന്മാരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് വോയിസ് നോട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ല
അപ്പൊ അവര് ഈസിയർ മാർഗം കണ്ടെത്തി ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ മതി ബഹിഷ്കരിച്ച് വേറെ പ്രശ്നം ആ അത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം അവരെന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇരുന്നിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരവുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം അവയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ മനുഷ്യരെ ബഹിഷ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് പിന്നെ അറിയാതെ അതായത് ഇപ്പോൾ പാനലിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ വന്നുപെട്ട ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നീട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറിയാതെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ചർച്ചയിൽ തുടരാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണല്ലോ ബഹിഷ്കരിക്കണോ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ നമ്മളെ വലുതാക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും അത് വേണം അത് അങ്ങിരുന്ന് പോയി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ആ ബഹിഷ്കരണം ഇൻടാക്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ടി എന്നോടൊപ്പം വരാറില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമല്ലേ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ഒരു ഭാഗം അവർ അവർക്കെതിരെ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അതെ നീ പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഇതാണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് അതിന് മറുപടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ബഹിഷ്കരണം തുടരട്ടെ പക്ഷെ ബഹിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 സ്പാർക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇനിയും കാലങ്ങളേറെ ഈ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയട്ടെ കൂടുതൽ വിശകലനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു നമസ്കാരം